ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാനിന്ന് ഇവിടെ ഒരു പൈനാപ്പിൾ പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു നാനൂറ് ഗ്രാം പൈനാപ്പിൾ ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കടലപ്പരിപ്പ് വേവിച്ചത് കൂടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണിത് പിന്നെ തേങ്ങയുടെ ഒന്നാം പാൽ ഒരു ഒന്നര കപ്പും രണ്ടാം പാൽ ഒരു മൂന്ന് കപ്പും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്ത് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് പിന്നെ ഒരുക്കി അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കര അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നെയ്യ് നന്നായി ചൂടായതിന് ശേഷം തേങ്ങാക്കൊത്ത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായി വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് നന്നായി മൂത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും കൂടി വറുത്ത് പോരാം ഇനി ഇതേ നെയ്യിലേക്ക് ചെറുതായി അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൈനാപ്പിൾ ചേർത്ത് നന്നായി വാട്ടിക്കൊടുക്കാം കിടന്ന് പൈനാപ്പിൾ നന്നായി വഴന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയം വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടലപ്പരിപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ഉരുക്കി അരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരപ്പാനി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശർക്കരപ്പാനി ഇതിൽ കിടന്ന് നന്നായി കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നന്നായി കുറുകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ചുക്ക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി കുറുക്കിയെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് പായസത്തിനൊരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയുടെ രണ്ടാം പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്ന സമയം ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് വേണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പൈപ്പ് പായസം നന്നായി തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി രണ്ടാം പാലിൽ കിടന്ന് പായസം നന്നായി കുറുകി വരണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നാം പാൽ കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം
ഇപ്പോൾ പൈനാപ്പിൾ പായസയോടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് തേങ്ങാക്കൊത്ത് മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയുക എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടു